Една приятелка точно ме пита, ти как нали, си толкова интелигентен и си се вързва на това. Всъщност, интелигентните хора са по-податливи. После след като излезах, тя ми сподели, че всъщност ще била доста оплашена за мен. Сигурност. Приятелка точно ме пита, ти как нали, си толкова интелигентен и си се вързва на това, ти си последен човек, който си мислих, че почвах да съмнявам в интелигента ти. Това мит ли е? По-интелигентните или ами... са по-податливи, по-лесно манипулируеми? Има нещо свързано, защото аз разбрах от... и от тези два подкаста, които, които слушах, ми штрак на едно много интересно... Uh, едно много интересно нещо, че всъщност интелигентните хора са по-податливи. Защо? По-податливи са... Метафората, която използват, uh, по- използваха, беше доста интересна. Беше като... Представи си, че си дървар и цял ден си чеш дърва. Нали? Си чеш дърва. И на края на ръката ти е изморена. Нали? Интелигентните хора обикновено не са като дърва, работят с главата си. Нали? Да. И в края на ния, Главата им е изморена. И в този аспект са по-податливи на разни идеи. Освен Както се случва с теб, срещате след работно да. време, нали така? След работно време, да, точно. Предполагам, тогава ме срещат, защото тогава са по-податливи хората и обикновено mm. по-любопитни. Не, не, не са любопитни след работа. Не предвид. са любопитни след работа, интелигентните хора са по-любопитни, имаш предвид. В принцип, да. да. Интелигентните хора, поне аз съм по-любопитен. Как реагираха близкият ти кръг хората около теб, когато за теб това започна да става важно? Ами, сигурно знам, че майка ми знаеше горе-долу от самото начало. Тя, тя не, ме, не ме спираше. Аз, тя не ме спираше. Не ме спираше от това. Казваше, окей, трябва да си минеш от там. Позволявам ти. Но после след това се... После след като излезах, тя ми сподели, че всъщност ще била доста оплашена за мен. Сигурност. И дори в някакъв аспект съм и бил благодарен, че не реагира директно. Аз съжалявам, че го причиних, но съм и благодарен, че не е реагирала. Не е реагирала по някакъв начин да се опита да ме спре. Това е много важно, което казва, защото за мен като родител, например, много... А... Да. Как, коя е правилната реакция в такава ситуация? Ами... Тоест, той, този доктор Хасан го обясни. Да, ти обясни, да. Но аз ще се опитам да го обясня с две думи. Важното е да не им, важното е наистина да не се бориш с тях, да не, се, да не им се караш, че това, че си... Да не ги гониш с две mm-hmm. думи, да не ги... Да не се отнасяш агресивно, агресивно с тях. Много е важно това, защото те в тези секти имат, а, имат такъв fail safe за точно такива ситуации. Те ти казват, че както, както Исус е, Христос във, във времето са го гонили и са го нали, разпънали накрая, както, както и апостолите са ги гонили и са ги хулили или всички такива неща, така и вас ще ви хулят. Затова трябва да знаете, че щом ви хулят, значи сте на правилното място. Т.е. те имат за всяка ситуация изключително добре подготвени сценарии. О, да, имат. А, Сигурност а, имат. А приятелите ти, връзки, партньори, ако си имал към този ами, момент. Приятелите само веднъж им казах и те, не, те бяха малко, не, не реагираха много. После, после и те ми сподариха, че <laughs> се радвам, че си излезал и ми казаха всички тия неща. Добре, но. Всички не правиха ли нещо активно или просто не, не, изчакваха? Не, никой не, правиш, никой не правиш активно. Всички чакаха, всички чакаха да се видят къде ще се развие тази история. Добре, тя се е развила положително, но можеше Добре, да не е така. Може според да теб. не е така. Трябваше ли те да бъдат проактивни в тази ситуация спрямо теб? Ами, трудно е да се каже, защото, защото не знаех как ще реагирам. Можеше да се влуши. 
Можеш, можеш да се влуши, всъщност, ако бяха проактивни и казаха, че си се наврял в нещо много лошо. А, но едно нещо, че трябва, трябва и ти да подхождаш с любов, нека си. Трябва и ти да подхождаш с любов към... Казвам, ако някой има такова, не, не го хули, не го гони, не го... Се, не се отнася съди. Не го съди, не, не прави такива неща. Това си с любов към него. Защото то, трябва да види, че трябва да види, че и ти си остров, на който може да... Спокойствие. На остров на спокойствие. На нали? който може да се облегне. Да, в никакъв случай не, не почва и да... Не, не срутвай мост.